胖虎又要开演唱会了，而且这次竟然要全国直播。只听大熊在抱怨六月没有节假日，除了周末以外，没有一天可以休息。哆啦 A 梦提议可以自己做个节日出来。他拿出道具，日本标准日历，在这个日历上修改的话，全日本的日历都会随之改变。只要贴上这个贴纸，再写上备注就可以。大熊试着把今天改成了睡午觉日。随着一道闪光，变化悄然发生。楼下的大熊妈已经呼呼大睡，电视上的主持人也呢喃着：“今天是睡午觉日，所以节目暂停播出。”正在写作业的静香也睡着了，大街上的店铺都关店午休了。就连电线杆上的麻雀和屋顶的猫咪也在打瞌睡。但要想恢复原状的话，只要把贴纸撕下来就行了。胖虎等这种好东西很久了，他把目光锁定在十五号那天，念叨着今年也要热闹起来才行啊。于是胖虎开心的接走了日历，但大雄还没意识到事情的严重性。他想着反正能增加节日也是好事。结果两天后，他们被一阵臭气熏了下来。大熊妈竟然在做胖虎汤，这吓人的颜色，这诡异的食材。但妈妈却对他俩的反应很吃惊。今天全国每个家庭都要做这个汤呀，光是买馋腿就费了不少功夫呢。但他自己尝了一口后，也被这味道恶心到了。电视上在播报，今天是冈田武的生日纪念日。哆啦 A 梦和大雄才意识到，胖虎是把自己生日改成了全国的节日，国民们都会为胖虎庆祝生日，就像过春节、过国庆一样。但大雄最郁闷的是，今天是星期天，学校原本就会放假，这样一来，胖虎的生日就浪费掉他一个周末了。不过现在可不是在意这些的时候，得赶紧去把日历拿回来才行。他们出门一看，家家户户都在做胖虎汤，大街上还有胖虎节特卖。会，居民们都在抢购半价的胖虎 T 恤，甚至还有胖虎形象做的咆哮包子。更夸张的是，还有专人扛着胖虎的雕像举行神教庆典。最最令人崩溃的是，胖虎又要开演唱会了，而且这次还是全国电视直播。哆啦 A 梦和大雄相视一笑，觉得那种演唱肯定没人会去。结果静香和小夫告诉他们。在胖虎节听胖虎唱歌是全民必须要履行的义务，这可就糟糕了。胖虎的鬼哭狼嚎式演唱，真是想想就头疼。哆啦 A 梦决定无论如何都要阻止演唱会，他想试着去说服胖虎。但他们来到胖虎家的时候，撞见胖虎正在打电话，他联系到了自己的偶像歌手，争取要对方为自己谱写一首情歌，在演唱会上表演。得到同意后，胖虎看起来超有干劲儿。大雄有些不忍心去阻止他开演唱会了，小伙伴们去观看胖虎的彩排现场，他还特地请来了主持人跟和声。不过这声浪太强，和声都只能捂着耳朵跟唱，灯泡都被震碎了几颗。几百米开外的小狗听了都要回家。这种表演要在全国放送的话，真是难以想象会出现多少牺牲者。哆啦 A 梦意识到，再不把贴纸从日历撕下来，就将迎来全国性的大灾难了。他们飞到胖虎家，反找日历。而另一边，胖虎节演唱会已经开幕了，现场的观众都热情高涨。胖虎一家也守在电视机前，期待着华丽的胖虎闪亮登场了。与此同时，多雷蒙终于在壁橱被子里找到了日历，前奏已经快要结束了。胖虎举起话筒，刚要开始唱，多雷蒙就及时撕下了贴纸，一瞬间，观众就各自散去了。他们甚至不知道自己在这里做什么。而胖虎演唱会的舞台也消失了。很显然，今天已经不再是胖虎节了。胖虎失落的跪在地上，果然没有愿意为我庆祝生日的人，很少看见胖虎。眼泪汪汪的，大雄和静香都有些于心不忍了。就算只有我们几个，也帮胖虎把演唱会办完吧。但胖虎的歌声没有人愿意来听，于是哆啦 A 梦拿出道具，想象枪。这把枪可以把人想做的事情在梦里实现。大雄为他播放了伴奏，在道具的效果下，胖虎在这空地上开了一场想象中的演唱会。他的歌声终于不难听了，大雄等人帮他和声。台下有许多观众，小鸟和小猫也在他的歌声下律动。大家一起唱歌的场面真是十分美好。这样，接下来胖虎满足的沉浸在睡梦中，他看起来非常高兴和满足。好了，本期问题，你们敢去听胖虎的演唱会吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。